Welcome back. Funky family, funky sisters and funky brothers. I hope everything's doing well. I'm back for another episode of Funk. Allez, j'ai fait la petite selecta d'aujourd'hui, j'avais envie. Beaucoup de vent aujourd'hui ici dans le sud a décoiffé un mort. On s'installe très très confortablement et j'ai choisi 10 maxi, 10 albums pour votre plus grand plaisir. Et le mien, moi je vais m'écouter les morceaux que j'avais envie d'écouter aujourd'hui et je vous fais le partage. Merci encore à tous ceux qui ont acheté le livre en français et en anglais, il vient de sortir. J'ai énormément de commandes. Merci à tous ceux qui l'ont fait et bientôt sur internet comme je l'ai dit. C'est en négociation. Tchitcha, allez Place à la musique, trop de blabla me dit cet homme-là. Et on commence par un truc mélo. J'adore, il s'appelle Laurel Simon. C'est le leader du groupe. Ouh. Il est parti à 220 à l'heure ici. Love Massage, on aime tous les massages. Laurel Simon du groupe Laurel, ceux qui avaient fait Mélo Mélo. Quel maxi formidable pour commencer un set. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Installez-vous et bonne écoute.
Oh. 
Boo. Yeah, baby. Ça, j'adore, ça vient de Los Angeles. Ça vient des tripes. Qu'est-ce que je kiffe. Ah, la bonne soul. Comme j'aime la soul disco, ça. Terrible. Laxide. Premier album. Tabou. Aïe, aïe, aïe. ABC Records, juste avant qu'il signe sur Solar. Il a vu, Dick Griffey a vu juste quand il les a vus. Ils ont signé direct et ils ont fait leur carrière chez Solar, une grosse carrière. Ça, c'est leur tout premier album sur ABC Records. Quand ils tirent un, un album fabuleux, je vous dis, si vous aimez la Soul Disco, c'est un album fabuleux. Et il est juste. Et ce morceau tabou, ça faisait très longtemps que je pas écouté. Et j'ai fini le mix avec ça, qui est complètement. Euh, pas du tout dans le thème, puisqu'on a fait du boogie. Mais c'est ça qui est bon, c'est de faire n'importe quoi. Allez, qu'est-ce que je vous ai mis Tabou En tout cas, si vous ne l'avez pas, je vous, je vous invite à l'acheter. Pour avoir déjà toute la collection Laxide. Moi, je les ai tous. Jusqu'au l'album de 90, Planète Patrol. Allez, on a commencé. Oh là là. Tabou Allez, c'est parti. Je vous prends trois minutes pour vous dire ce que j'ai passé et je vous laisse tranquille. Merci en tout cas d'avoir passé 1h30 en ma compagnie et d'avoir kiffé ce que j'ai kiffé de vous mettre. C'était les titres que j'avais envie de mettre aujourd'hui. On a commencé par un Laurel Simon, Love Massage sur Zoo York Records, Super Maxi. Euh, pour commencer un mix, c'est très bon avec une base de ouf. Ceux qui ont fait Melo Melo ou entre autres, euh, le gros moi, titre qui a été... Euh, Samplé par Massive Attack dans les années 90. Et beaucoup de monde ont découvert le morceau Melo Melo grâce à Massive Attack. Dont moi. <rire> en 90, quand c'est sorti, ça fait mal au trou du cul. D'ailleurs, je tire du dernier album de Sun. C'est pas le meilleur album très électro funk. Attention, écoutez-le bien. Rien à voir avec le son de leurs précédents albums. Ils ont fini à deux. Puisque Sun était un grand groupe. Et ils ont fini avec deux. C'est Baron Bird, bien sûr, le leader. Qui est resté avec Anthony Thompson. Voilà, ils ont fini à deux. Et euh, les albums précédents, ils n'ont pas eu le succès dans les années 80 qu'ils ont eu dans les années 70. Et ça, ce sera leur dernier album de leur carrière. Et moi, je vous ai merci le morceau qui s'appelle Legs Bring the Wolf Out of Me sur Air Records. Derrière, pff, un album de ouf. Vraiment. Attendez, je vais essayer de vous montrer les pochettes en même temps comme ça. On sait de quoi on parle. Là, c'était le Sun. Juste derrière le Rise, meilleur album. Hein. Moi, je préfère cet album que le précédent, même si les deux étaient bons. Donc, euh, le Rise to the top. Album de fou, album de folie, les enfants. Il faut l'avoir absolument. C'est une bombe, cet album. Tous les morceaux, c'est simple. Il n'y a pas un morceau à jeter. Pas un seul. Ça sonne très disco, attention, c'est 82. Et pourtant, ça sonne très, très, encore euh, 70s. Euh, mais c'est une tuerie. Bon, le Rise to the Top, on ne le plus. Moi, je vous ai mis le morceau Give It Up, Give Me Your Love. C'est un album de folie. Vraiment, vraiment, vraiment une tuerie. D'ailleurs, on s'est fait le Bliss Stomp, fameux maxi dans l'underground sur Foss Glow Records. Terrible, terrible. Maxi, on a mixé ça avec le Aura. Such a feeling, euh, la version dub qui fait 14 minutes et avait fait beaucoup beaucoup de bruit à l'époque, la version B de Such a feeling, bon, c'est un morceau dont on ne se sera jamais aura, bien sûr c'est un gros classique de chez Salsou Records, enchaîné avec le Leone Wood and the Ronnie, ça c'est le morceau qui va clôturer sa carrière, pareil, hein, il a fait qu'un maxi, suivi, euh, le maxi qui a suivi l'album euh, I'm Out to Catch, un album qui n'a pas du tout fait de succès, du coup il a sorti ça, sur Modern Records, qui est un label qui appartient à Atlant Atlantic Records, je crois. Mais il a fait que ce maxi, Dan Ronnie, mais gros classique, super morceau de Monsieur euh, Leon Wood. Suivi d'un UK Sound tiré de l'album de High Level. Ça, c'est une tueriste, l'album. Alors, il y a trois morceaux dedans qui sont sortis en maxi, donc je vous conseille de prendre les versions maxi parce qu'elles déboîtent. C'est bien sûr Give Me, on connaît tous, avec la version US Remix, je vous conseille. Teacher et Minefield. Ces trois morceaux sont sortis en maxi, je vous les conseille. Moi, j'ai mis un morceau qui n'est pas sorti en maxi, qui s'appelle Trickle, tir de l'album. Super, super album euh, qui vient d'Angleterre et de Londres. Suivi de ce gros, cette grosse réédition de Nia Hooked on On Your Love de Gina sur Nia Records. Bon, vous connaissez l'histoire de ce maxi, pour ceux qui ne connaissent pas. Il est juste invisible en version originale. Hooked on Your Love, c'est un morceau à la base Laurel Burgess qui est derrière pour les Alim Brothers sur Nier Records toujours. 
Et ils ont fait, et euh, ils ont euh, produit Gina, cette chanteuse de je ne sais pas d'où elle vient, pour rechanter le morceau euh, des Fantastic Alims et de Laurie Burgess. Mais euh, le maxi original est invisible, donc du coup ça a été réédité il n'y a pas longtemps par City of Dreams, je vous conseille de prendre la réédition. Voilà, c'est une tuerie, c'est un, une tuerie. Hein. Derrière une autre réédition, celle de Rasmata, c'est là haute pareil Maxi invisible, mais vraiment invisible, imp impossible à trouver, ça ne paraît pas du tout. Et cette petite réédition qui est sortie il y a pas mal de temps est venue à point, suivi de ça. Tire d'album de Patrice Russian, Now, l'album juste après, Forget Me Not, terrible album où il y a Feel So Real, Won't Let Go, je l'avais déjà mis en version maxi qui déboîte. Et moi je vous ai mis le morceau Get Off. Bon, tous les Patrice Russian sont terribles, hein, on le sait, on le dit pas. Mon album, mon, album, mon groupe dans anglais préféré, Intrigue, comme beaucoup. J'adore ce groupe, ils ne nous ont fait que des maxi, malheureusement pas d'album. Mais c'est un, un groupe que je vénère absolument, je vénère grave, car ils sont, c'est des tueurs à gage. Tous leurs maxi sont de la, pff, de la dynamite, c'est de la perfection, c'est les arrangements, les voix, les tout, 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 c'est juste de la perfection. Moi, je vous ai mis le morceau Let Sleeping Dogs Lie, c'est le premier track que j'avais découvert d'intrigue. Bien sûr, la phase B, I like the way you do it, est aussi bonne comme tous leurs maxi. Suivi de Alicia Mayers, deuxième album. Euh, mais le premier produit par Kevin McCord. Celui d'avant a été produit par un son frère, Jack Mayers, qui est moyen. Et cet album est une bombe atomique, puisque Kevin McCord a composé les gros morceaux, compris le morceau I Want to Thank You, bien sûr, dedans. Moi, je vous ai mis le morceau Don't Stop What You're Doing. Juste une bombe atomique. Suivi du premier album de Clyk. Clic, premier album, production Kang Fong Shun, bien sûr, vous savez tous. Felton Pilat et Michael Cooper qui sont derrière là-dessus. J'ai mis le morceau I Think You Know, le deuxième album qui arrive avec I Can Check This Feeling et est encore pff, 100 fois meilleur, mais cet album est un bon album, il faut l'avoir. Derrière, pff, un album d'anthologie aussi, parfait, la perfection, je vous dis honnêtement. Terry Wells, Just Like Dreaming, un album sur Philly World Records produit par Nick Martinelli. Bon, il n'y a que des stars hein, dedans, je vous dis que des guests de folie, que des guests de malades. C'est juste un album, tous les morceaux pareil, c'est comme le Rise de la première à la dernière. <rire> un morceau ajouté euh, dedans, il y a qui Kay Williams, bien sûr, le mec, euh, l'ex de Breakwater, qui a fait aussi euh, Curtis Hearthstone, Bibi en Cuban, Change, il est partout. Dedans, il y a tellement de monde, Nick Martinelli, je l'ai dit, il y a les mecs de Cachemire, il y a, les, pff, il y a tellement de guest stars. Voilà, Roy Ayers aussi qui est dedans, enfin bref, plein de monde, un album à avoir absolument, sinon, vous avez, c'est pas la peine de collectionner du boogie si vous n'avez pas ça. Hein. Ça, c'est une réédition qui vient de à point aussi, East West, c'est anglais, ça s'appelle Can Face the Night. C'est juste une bombe. Ça, ça, ça explose un dance floor pour les DJ. Euh, L'original est extrêmement rare. C'est de 84. C'est un mélange un peu euh, disco, un peu. Et pourtant, c'est de 84 avec, du, euh, avec une rythmique derrière hindou, un peu oriental. Si vous avez entendu, il y a une version remix en phase B. Bref, c'est une réédition à choper si vous aimez. Euh, voilà, un peu style disco, un peu à la métropole, etc. C'est une tuerie. Bref, je, moi, la réédition, je l'ai chopé direct. J'ai trop kiffé. Puisque l'original, elle était impossible à voir. Elle se vend 400 ou 500 euros, l'original. Donc, c'est quand vous la voyez. Suivi de Round Tree. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Moi, j'ai l'original. It on You, c'est la version, c'est la deuxième version sur Aria de 82. Puisqu'il y a eu une première version en 79. C'est la version remix. Et en plus, c'est la dub version que je vous ai mis. La phase B qu'il faut avoir. C'est une tuerie. C'est juste une anthologie, ce morceau. Honnêtement. Et ça, de mémoire, je crois que ça vient d'être réédité il n'y a pas longtemps, puisque l'original est déjà chaud à pécho. Et ça vient d'être réédité, donc euh, jetez-vous dessus, parce que c'est juste un morceau de malade, de fou. Suivi avec ce morceau, Fantasy, You're Too Late, vous le connaissez tous, la version maxi par contre, avec l'instru en face B. J'adore ce morceau, je, je le kiffe tellement que j'ai l'album, et j'ai le maxi, j'ai le 45 tours, j'ai tout. You're Too Late, Fantasy. Gros classique de l'underground hein, pour nous, hein, les Funkers, c'est un gros classique suivi d'un autre gros classique, le groupe BT Express. Et je vous ai mis This Must Be The Night, la version pareille, deuxième version euh, remix, qui n'a rien à voir avec la version album. Vous le savez, celle-là, elle est de 83. Tire de l'album Keep It Up, bien sûr, un album que j'adore. Et ça, c'est le remix avec William Robinson, lui, euh, en lead vocal. Super euh, maxi, très facile à trouver, pas cher du tout, enfin bref, qu'il faut avoir. 
Et après, on s'est fait le Alphonse Bouzon. Step in tout à fait. Attention, ça, c'est il y a deux pochettes différentes avec les mêmes tracks. Ça, c'est le pressage allemand, pressage européen pour l'Europe. Ils ont deux covers différentes. Ça, c'est la cover de l'Europe. Il y a une cover différente sur le pressage US. Et l'album s'appelle Distant Lover en pressage US. Mais c'est les mêmes tracks, c'est la même chose. Voilà, album, bon, c'est pas une bombe, cet album. Hein. Moi, je vous ai mis le morceau Everybody Party. C'est un album voilà, qui reste bon. C'est pas non plus euh, la bombe atomique. Et enfin, on a fini. Enfin, non, on n'a pas fini. Avant de finir, on a fait un petit morceau de cet album, Nine's Creation. Pour ceux qui savent le... On va voir si je vous arrive à vous le montrer, voilà. Je vous ai mis le morceau Step Ahead, c'est un morceau, c'est un album qui a été réédité, enfin qui a été, qui a été sorti des tiroirs par Past du Records. Monsieur Jérôme Daradji qui a sorti ça puisqu'il était en contact avec Burnside, The Rise, avec J.D. The Rise, qui est, euh, ou la famille de J.D. The Rise, je crois qu'il est mort, le joueur, euh, pour re ressortir des trucs de Nine's Creation, il nous a ressorti quand même la réédition de Love Crime. Et ça c'est un album de 80-81 qui n'est jamais sorti. Jamais, jamais, il avait le jour et ils ont réussi à passer du record à le sortir. Et c'est un super album, c'est un son post-disco. C'est la fin du disco depuis les années 80, il y a un mélange des deux un peu. C'est un très très bon album, je vous conseille cette réédition de Nance Creation. Et enfin, on a fini avec le Like Side que je présente plus. Quel album de folie ça! Sous le disco, c'est énorme. Voilà, merci à tous pour cet épisode. Je vous dis à tout à bientôt. J'espère que vous avez kiffé. Ciao, n'oubliez pas de liker, partager. Ciao.